大家好，我是电脑王阿达。不知道大家记不记得哈？先前我们介绍过一款叫 s h o o t c a m Pro Green 的一个摄影手把，它既是摄影手把，同时啊，它也具备啊行动电源的功能，是一款呢、啊、专为手机影像创作者而生的配件。而拜啊 m a s s a f e 之赐啊，这是 s h o o t c a m 呢，它也运用了最新的 m a s s a f e 的技术，正式推出新款产品 s n a k e Grip 口袋充电握把。那这次呢，就不用再像以前那么麻烦，还要夹手机。除了推出了新的摄影手把以外，厂商这次啊，同时也推出了其他的摄影配件，好不好用呢？哦，阿达先卖个关子，接下来啊，阿达开完箱你就知道好不好用了。开箱，大家先看一下它的设计，这边就写的很简单，就是一个无线的一个手持握把，那有质感卡片，那这个呢，就是它的使用说明。那这个呢，就是 Snake Grip 的一个本体哦，大家看一下，的确是个手把造型，传输线，这个像退夹针的东西哦，它是可以处理这孔，所有配件都在这里。这次的 Snake Grip 呢，跟之前的 Pro Grip 有很大的不同。首先呢， Snake Grip 它采用 m a s s a v e 的一个磁系统，只要将 iPhone 12或十三系列的 iPhone 贴上去。它就牢牢吸住了，然后大家可以看，我这样晃也不怕。最新发表的 iPhone 14系列也没有问题，就算呐、啊、你不是 iPhone 12 13系列的手机也没有关系。厂商啊在里面也附了一张 m a s s a v e 贴，贴在手机的背面啊，照样可以让你啊使用 m a s s a v e 的磁吸功能。不过毕竟呢、啊、它是用背盖粘贴的方式，所以在粘贴的时候建议还是贴在保护壳外面会比较好一点。那在外观上呢，神龟 grip 它的体积也比较小，少了 Pro Grip 侧边原有的手腕带，也没有啊可以旋转的手机架，全部都是靠啊 m a s s a f e 来做一个磁吸作用。不管啊你的相机是要拍横的还是拍直的，转一下 m a s s a f e 依然会牢牢吸住。也因为体积小关系啊， s n a k e Grip 呢对一些女性朋友来说，不管在期待或使用上，相对来说啊就轻松许多。那这次呢 s w i n g Grip 呢，总共五款颜色可以选，分别啊是碳黑色、湛蓝色、天蓝色、嫩粉色、釉红色，在配色上呢，都采用啊比较清新的颜色，相当适合啊时下的年轻人来使用。而 s h i k e n 这个系列的摄影手把，最大的特色，它内建了、啊、行动电源，在 s w i n g Grip 的手把里面，它内建了个三千两百毫安时的电池，下方呢则是有个 Type C 的充电孔。而打开上面的无线充电开关呢，就能为手机啊提供五瓦的 QY 无线充电，你就可以啊边拍边使用，而且还可以帮手机补电。不过啊，因为轻巧的关系啊，所以它内建电量不是很多。哦，阿达自己实测啊，在低电量的时候，它的补电效率还 OK。这次比较直觉的设计就是下方的灯号指示灯，除了有明显的数字标示以外，也加上了明显的标志，让使用者啊更容易掌握 Snap Grip 的剩余电量。操作方式也相当简单。只要将手机通过蓝牙的方式连接上 s n a k e Grip 之后，打开啊手机的照相功能，按一下快门，它就能自动拍照，相当有那种专业摄影师的感觉。只要一只手就能使用 s n a k e Grip 来进行拍摄，比起你用单手裸机拍照，感觉啊来得稳固。不过啊，因为它是用磁吸的方式来做结合，所以你在使用的时候哦，不要动作太大，或者说啊被路人撞到哦，这样子可能会造成手机跟手把分离，这点要注意一下。另外啊，除了可以暂时手拿着拍照以外 s n a k e Grip 它也可以作为手机的底座使用。不管你是要追剧还是要直播，稳固的底座啊，搭配 m a s s a f e 牢固的吸力，让你的双手可以彻底解放。好，为大家介绍完 s n a k e Grip 之后，接下来阿达继续为大家介绍 s n a k e p u b 磁吸脚架，上面一样是说明书。好，这一样是 m a s s a f e 的一个贴纸。手把，这个就是 Snap Up 的一个磁吸脚架的上半部，它们两个这样子结合就可以使用。Snap Up 磁吸脚架是使用啊分离式设计，在没有跟上方的这个 m a s s a v e 支架结合之前呢，它可以作为一般的摄影小脚架。它上面啊搭载一个四分之一的螺纹，可以让它锁上一般的数位相机或手机夹具，用途啊也算广。而跟上方的 m a s s a v e 支架结合之后呢？它就变成一个具有超强吸力的手机支架，不管呐、啊、你是要拍影片还是自拍直播，都不必担心手机会掉下来，甚至啊你还可以立在桌面上来进行拍摄。如果你同时拥有啊 s n a k e Grip 的话，你还可以啊不必担心短暂的电力问题，只要将啊 s n a k e Grip 先接上啊 s n a k e Pro 上方的 m a s s a f e 
。Snap Gripper 呢，就瞬间变成了 Snap Pod 的外接电源，就不必特地啊再从行动电源上面拉一条线来外接使用，从此啊不再受线材干扰，使用上啊相当的聪明。那接下来啊，为大家再介绍一款好物，叫 Snap Light 磁吸补光灯。那今天为大家介绍这几款产品呢，都有一个共同的特点：使用简单。它内建啊三百毫安时的一个电量，只要将它啊吸附在啊 Max Save 的手机上之后呢，再按下上面的开关，它就会帮你补光，而且它具备啊四段的亮度调节，只要按一下、啊、就可以切换。不过老实说啊，不知道是不是工程样机的问题，哦，这个我按起来没有那么好按。同时啊，你只要按住下面的一个，它就能翻转180度。不管是呢要向后补光，还是啊要自拍补光，都可以靠、啊、角度调整来完成。不过啊，必须要吐槽一点就是啊，大部分的手机直播啊都是直视的。室内 light 如果要翻到正面补光的话，它只能从啊左右两侧来翻出，因为啊它不能向上翻出，内摄的范围就是那么广，这是物理的限制。那最后啊，要为大家介绍的是这款 s h o o k a n 的一个手机壳。刚刚我们介绍的所有产品呢，都是在手机裸机的状态下来进行 Max Save 磁吸。可能啊，有的人会觉得啊，在裸机下这样使用啊，就会感觉有点可怕，生怕一个不注意啊，哎，手机摔下去那就惨了。没关系哦 s h o o k a n 它也推出了具备 Max Save 的一个手机壳。比起苹果官方那些超薄的 Max Save 的手机壳来说啊 s h o o k a n 的手机壳具备抗刮。耐磨，然后防水的特性，它的厚度也相对厚了一些，可是啊，防护力就比原厂来得好一点。再透过啊，它内建 m a s s a v e 与刚刚介绍过的 Snap Grip、e r Snap Pop 跟 Snap l i g h t 都可以牢牢吸附在这个手机上面。你在使用这些配件的时候，再也不需要裸机了，相当的赞。更赞的一点就是说啊，就是它附赠了一个镜头的转切互换，平常时啊装在镜头上就可以拿来保护镜头用。而且啊，就算是你以后不是使用 s h o o k a n 的手机壳，它也能够跟大部分的手机壳通用，设计上相当的聪明。同时，它也能外接啊 s h o o k a n 所推出的 HD 专业镜头。由于阿达手上没有这个东西啊，所以大家看一下官方的影片参考一下。以上啊就是这四款 s h o o k a n 的最新周边的一个介绍。对于一些啊经常使用手机来拍摄直播的使用者来说，这些配件啊各有各的特色。甚至啊，可以组合在一起，在使用上、啊、更方便好用，值得、啊、你考虑考虑。去看 Snap Grip， 在预购期间只要使用下方阿达的卖场来预购，价格啊会是最优惠的哦。而且啊，只要在该卖场、啊、里面购买，就有机会、啊、抽中以下的产品，数量有限，要买要快。我是电脑王阿达，如果喜欢以上的介绍呢，记得帮我按赞、订阅与开启小铃铛。我们下次影片见，拜拜。